আসসালামু আলাইকুম সুমাইয়াস কিচেনে সবাইকে স্বাগতম আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব পারফেক্ট ফুলকু লুচি রেসিপি এবং হোটেল স্টাইলে ছোলা ডাল বোনার রেসিপি আশা করি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে অবশ্যই ভালো লাগবে ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আর সাবস্ক্রাইব করার পর পাশে থাকা বেলাইকনিতে ক্লিক করে অল ভিডিওতে ক্লিক করে দিবেন তাহলে আমার সব রেসিপি আপনাদের সামনে চলে আসবে আর যখন নতুন কোনো রেসিপি দিব তো সাথে সাথে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যাবে তো আমি চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে খুব সহজভাবে এই রেসিপিগুলো দেখানোর চলুন দেখে নেই আজকের এই পারফেক্ট ফুলকু লুচি তৈরি করতে কী কী লাগছে ছোলা ডাল বোনা তৈরি করতে কী কী লাগছে ছোলা ডাল বোনা করার জন্য আমি এখানে পাঁচশো গ্রাম ছোলা ডাল নিয়েছি তারপর এই ছোলা ডালটা পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টার মতো ভিজিয়ে রেখেছিলাম পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা ভিজিয়ে রাখলেই হবে তারপর এই ডালটা ভালো করে আমি ধুয়ে নিয়েছি এই যে দেখুন ছয় ঘন্টা পর তো এই ডালটা এখন আমি সিদ্ধ করব প্রথমে আপনারা চাইলে প্রেসার কুকারে সিদ্ধ করতে পারেন কিন্তু প্রেসার কুকারে সিদ্ধ করলে বেশি নরম হয়ে যাওয়ার একটা চান্স থাকে তাই হাড়িতেই সিদ্ধ করে নিলে ভালো হয় কারণ এই ডাল বোনাটা কিন্তু আস্ত ডাল থাকলে সুন্দর হয় দেখতেও সুন্দর হয় খেতেও মজা হয় তো ডালটা সিদ্ধ করার জন্য আমি এখানে তিন কাপ পানি দিয়ে দিলাম তিন কাপ পানি দিয়ে তারপর আমি এখানে দিয়ে দিব হলুদ গুঁড়া হলুদ গুঁড়া কিন্তু বেশি দিতে হবে না এক চা চামচ দিয়ে দিলেই হবে এক চা চামচ হলুদ গুঁড়া আর লবণ দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো তো লবণের পরিমাণটা আমি এখানে বেশি দিইনি দরকার হলে আমি পরে বোনা করার সময় দিব তাই পরিমাণে আমি কমিয়েই দিয়েছি তো এখন একটা ডাকনা দিয়ে ডেকে রেখে দিচ্ছি আর অপেক্ষা করছি বলক আসা পর্যন্ত এই যে দেখুন বলক চলে এসেছে বলক চলে আসার পর চোলা রাস্তা আমি মিডিয়াম লো আছে করে ডালটা সিদ্ধ করে নিব যতক্ষণ পর্যন্ত সিদ্ধ না হয় আর পানিটা কিছুটা শুকিয়ে না আসে এই যে দেখুন প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ মিনিটেই ডালটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আর এই ডালটা কিন্তু একদম গলিয়ে সিদ্ধ করতে যাবেন না এরকম সিদ্ধ হলেই হবে চোলাটা আমি বন্ধ করে দিয়েছি তো এখানে আমি বুনা করার জন্য নিয়েছি এক চা চামচ আদা বাটা এক চা চামচ রসুন বাটা আর এক টেবিল চামচের চেয়ে একটু বেশি পেঁয়াজ বাটা আর দুইটা তেজপাতা ছেড়ে নিয়েছি চার টুকরো করে আর পাঁচ ছয়টা এলাচ তিন চার টুকরো দারচিনি এখানে নিয়েছি আমি দেড় চা চামচ হলুদ গুঁড়া দুই চা চামচ মরিচ গুঁড়া দেড় চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া আর এই মশলার পরিমাণটা আসলে আপনাদের পছন্দ মতো কমিয়ে বাড়িয়ে দিতে পারেন তো আমি প্রথমে চুলায় একটা হাঁড়ি বস চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি ডালটা বোনা করার জন্য তো আমি কিন্তু পেঁয়াজ কুচিও লাগবে আমি পেঁয়াজ কুচিটা দেখাইনি তো এখন আমি প্রথমে তেলটা এখানে প্রায় আমি চা এখানে হাফ কাপ তেল দিয়েছি হাফ কাপের যে কিছুটা কম দিয়েছি যেহেতু ডাল ডাল রান্নাতে একটু তেলের পরিমাণটা বেশি লাগে ছোলা ডাল রান্নাতে তারপর যখন তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে এলাচ দারচিনি তেজপাতা আর এখানে হাফ কাপ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম তো পেঁয়াজ কুচিটা বাঁচতে বাঁচতে যখন এরকম বাদামি কালার হয়ে গিয়েছে তখন দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন আর পেঁয়াজ বাটা তারপর যখন এই মশলাটা আমি প্রায় এক থেকে দেড় মিনিট পেঁয়াজে নিব যাতে কোনো কাঁচা গন্ধ না থাকে তো বাজা হয়ে যাওয়ার পর দিয়ে দিচ্ছি সবগুলো মশলা আর দিয়ে দিলাম এখানে আমি এক টেবিল চামচ জিরা গুঁড়া জিরা গুঁড়াটা আমি প্রথমে দেখে দেখাইনি আমি কিন্তু এখন জিরা গুঁড়াটা দিয়ে দিয়েছি তো জিরা গুঁড়াটা দেওয়ার পর আরও এখানে ওই ডালটা কিন্তু লবণ আমি কমিয়ে দিয়েছি আপনারা নিশ্চয়ই দেখে বুঝতে পেরেছেন এখন সামান্য লবণ দিয়ে দিলাম তারপর আর একটু পানি দিয়ে দিলাম মশলাটা কষানোর জন্য তো মশলাটা আমি এই পানিটা দিয়ে প্রায় পাঁচ থেকে সাত মিনিট কষিয়ে নিয়েছি আর কষানো হওয়ার পর আমি সিদ্ধ করা ডালটা দিয়ে দিলাম সিদ্ধ করা ডালগুলো দেওয়ার পর এখন নেড়ে চেড়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি ভালো করে মিশানোর পর এখানে আমি পানি অ্যাড করে দিচ্ছি আমি এখানে প্রায় দুই কাপের চেয়ে একটু বেশি পানি দিয়েছি যেহেতু আমি এটা বেশি মানে ঝুলঝুলও রাখবো না আবার একদম শুকনোও রাখবো না মাখা মাখা রাখবো তাই আড়াই কাপ পানি মতো দিয়েছি তারপর ডাকনা দিয়ে ডেকে রেখে দিয়েছিলাম আর বলক চলে এসেছে এই যে দেখুন তো আমি এখন এই ডালটা বাগার দিব আর এই ডালটা যেহেতু আমি আগে সিদ্ধ করে নিয়েছি এখন সিদ্ধ হওয়ার আর কোনো সিদ্ধ করে নিতে হবে না যেহেতু এটা প্রথমেই সিদ্ধ করা তো এখন বাগারের জন্য আমি এখানে দেড়টা মানে একটা আর অর্ধেকটা রসুন কুচি নিয়েছি আর এখানে একটা পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি আর এখানে আমি তেল গরম করে পাঁচ ছয়টা শুকনা মরিচ শুকনা মরিচ আর এই যে পেঁয়াজ কুচি রসুন কুচি দিয়ে দিলাম তারপর এগুলো বেজে নিচ্ছি যতক্ষণ পর্যন্ত হালকা একটা কালার না আসে যখন এরকম হালকা ব্রাউন কালার হয়ে যাবে তখন এই ডালের বাগারটা আমি দিয়ে দিব ডালে তো এই যে দেখুন নেড়ে চেড়ে এই বাগারটা আমি এই যে পেঁয়াজ রসুনের মরিচের
এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিব যাতে সুন্দরভাবে সবটা ডালে এই বাগারের फ्लेভারটা মানে বাগারের গ্রানটা যায় তো এই যে দেখুন ডালবোনা হয়ে গিয়েছে এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো ফুল ফুল কো লুচি রেসিপি আর এই লুচি তৈরি করার জন্য আমি এখানে নিয়েছি 2 কাপ ময়দা এখানে আমি পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি তারপর দিয়ে দিব এখানে 1 চা চামচ চিনি চিনিটা অপশনাল আপনারা চাইলে দিতে পারেন না দিলেও সমস্যা নাই কিন্তু এই চিনিটা দেওয়ার কারণে এই লুচিটা খেতে বেশি ভালো লাগে তো এখানে 1 চা চামচ চিনি দিয়ে দিলাম তারপর দিয়ে দিব এখানে 1 টেবিল চামচ 1 টেবিল চামচ তেল আপনারা চাইলে ঘিও দিতে পারেন তো আমি রান্নার নরমাল তেলই দিচ্ছি তারপর হাত দিয়ে সবগুলো ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি যখন সবটা ভালোভাবে মেশানো হয়ে গিয়েছে তখন নরমাল পানি দিয়ে আমি এই এই যে ডোটা তৈরি করে নিব লুচির ডোটা তৈরি করে নিব নরমাল পানি দিয়ে ডোটা তৈরি করতে হবে গরম পানির দরকার নাই তো এই যে দেখুন ডোটা তৈরি হয়ে গিয়েছে এখন এই ডোটা আমি রেস্টের জন্য রেখে দিব 20 থেকে 25 মিনিটের জন্য চাইলে সাথে সাথে বানানো যায় তো 20 25 মিনিট রেখে দিলে এই লুচিটার মানে ফুলতে সাহায্য করে আমি কিন্তু কোনো বেকিং পাউডার দিইনি আপনারা চাইলে দিতে পারেন কারণ আমি এমনিতেই বেকিং পাউডার ছাড়া সব সময় এই লুচি তৈরি করি এমনিতে অনেক সুন্দর ফুলে তো এই যে দেখুন আমি 30 মিনিটের জন্য রেখে দিচ্ছি বা 20 25 মিনিট হলেও হবে তো প্রায় 20 25 মিনিটের মতো হয়েছে এই যে দেখুন এখন আমি লুচিগুলো বানাবো লুচিগুলো বানানোর জন্য আমি প্রথমে এরকম করে লেচি কেটে নিচ্ছি তো এরকম করে লেচি কেটে নিলে এই লুচি বানানোটা মানে খুব তাড়াতাড়ি হয় তো প্রথমে আমি এখানে কিছু ময়দা দিয়ে তারপর একটা লেচি নিয়ে বেলে নিচ্ছি আর এই লুচিগুলো মানে বলা বেলার সময় খেয়াল রাখতে হবে বেশি পাতলাও যেন না হয় আবার বেশি মোটাও যেন না হয় আবার বেশি বড়ও যেন না হয় কারণ লুচি মানে কিন্তু বেশি বড় না আবার একদম বেশি ছোটও না মানে মিডিয়াম সাইজের থাকবে তো এভাবে আমি সবগুলো লুচি বেলে নিচ্ছি এই যে দেখুন এভাবে সবগুলো লুচি আমার বেলা হয়ে গিয়েছে এখন চলে যাব বাজাতে বাজার জন্য ওদিক দিয়ে আমি চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর প্যানটা যখন গরম হয়ে গিয়েছে তেল দিয়ে দিব তেলটা দিব এই পরিমাণে যাতে এই লুচিগুলো ডুবো তেলে বাজা যায় এই পরিমাণে আমি তেলটা দিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখুন তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে তেলটা কিন্তু একদম পুরোপুরি একদম কড়া গরম করে নিতে নেবেন না তাহলে কিন্তু লুচি দেওয়া মাত্রই লাল হয়ে যাবে কিন্তু ফুলবে না তো তেলটা যখন মিডিয়াম থেকে একটু বেশি গরম হবে তখন এই লুচিটা দিয়ে দিতে হবে এটা যেহেতু প্রথম লুচি একটু কম ফুলবে পরের লুচিগুলো কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে ফুলবে দেখলে বুঝতে পারবেন আর লুচিটা দেওয়ার পর যখন ফুলে উঠবে তখন চুলা রাসটা মিডিয়াম আঁচে রেখে বাঁচতে হবে সবগুলো লুচি কিন্তু আমি মিডিয়াম আঁচে রেখেই বেজে নিচ্ছি এই যে দেখুন দ্বিতীয় লুচিটা কত সুন্দরভাবে ফুলে উঠছে দেওয়ার পর পরই একটা জিনিস অবশ্যই খেয়াল রাখবেন লুচি বাজার সময় চুলা রাসটা মিডিয়াম আঁচে রেখে বাজবেন তাহলে লুচি ফুলবেও খুব সুন্দর হবে সফট হবে আর যদি ফুল আঁচে বাজেন তাহলে ফুলবে না দেওয়া মাত্রই লুচিগুলো লাল হয়ে যাবে তো এইভাবে আমি এক এক একটা লুচি বেজে নিব এই লুচিটাও দেখবেন কত সুন্দরভাবে ফুলে উঠছে তো এই যে দেখুন ভালোভাবে তেলটা ছেঁকে নিচ্ছি একটা স্ট্যান্ডার দিয়ে তো একইভাবে আমি সবগুলো লুচি এভাবে ভেজে নিব আপনি একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন কত সহজে এই ফুল লুচিগুলো ভাজা যায় তা আমার সবগুলি লুচি কিন্তু ভাজা হয়ে যাচ্ছে তো আমার এই লুচি ভাজা আমি আপনাদেরকে একটু কয়েকটা দেখিয়ে দিলাম যাতে আপনাদের সুবিধা হয় বাঁচতে
আশা করি আমার আজকের এই হোটেল স্টাইলে ছোলা ডাল বোনার রেসিপি ও ফুলকু লুচির রেসিপি আপনাদের কাছে অবশ্যই ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে আবারও বলছি আমার চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনারা আপনাদের পরিবার ও বন্ধুর সাথে আমার রেসিপিগুলো শেয়ার করবেন তো আজকের এই রেসিপিটা দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ